வணக்கம் நேர்களே விழுதுகள் நிகழ்ச்சியில் இன்றும் இணைந்திருக்கிறோம் கடந்த வாரங்களைப் போல இன்றைய தினமும் முக்கியமான அரசியல் ரீதியான மற்றும் சமூக ரீதியான பல்வேறு விவகாரங்கள் சம்பந்தமாக கலந்துரையாட இருக்கிறோம் முக்கியமாக கடந்த வாரம் தமிழ் தமிழ் தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் செ செயலாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்த சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் எமது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருந்தார் அவர் வெளியிட்டிருந்த சில சில கருத்துக்கள் சர்ச்சைக்குரியதாகவும் விமர்சனங்களுக்கு உட்பட்டதாகவும் இருந்திருந்தன அதே போன்று இன்றைய தினம் எமது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காகவும் முக்கியமான ஒரு அரசியல் பெருமுகர் வந்திருக்கிறார் குறிப்பாக நாம் மலையகம் தமிழ் மக் தமிழ் பேசும் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் மலையக அரசியல் வடக்கு கிழக்கு அரசியல் என்பதாகவும் முஸ்லீம் அரசியல் முஸ்லீம் சமூக சம்பந்தமான அரசியல் என்பதாகவும் பேசப்பட்டாலும் கூட இந்த அரசியல் இந்த அரசியல் இந்த சமூகத்தின் அரசியல் பிரச்சனைகள் இந்த அரசியல் தீர்க்கும் விடயங்கள் என்பன பொதுவான தேசிய அரசியலில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது அந்த சூழ்நிலையில் இன்றைய தினம் முக்கியமாக மலையக அரசியல் சம்பந்தமாக கலந்துரையாடு கலந்துரையாடுவதற்காக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதிலை மாவட்டத்தின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்த் குமார் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலைகள் மலையக மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்ப தீர்க்கும் வகையில் இருக்கின்றதா முதலாவதாக உங்களது கேள்விக்கு பதில் கூறுவதற்கு முன்பதாக இந்த விடுதிகள் நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைப்பித்தமைக்கு மிக்க நன்றி அதாவது மலையக மக்களை பற்றிய வினா அவர்களின் அரசியல் அவருடைய விடயங்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் தீர்க்கக்கூடிய வகையில் தற்போதைய அரசியல் சூழ்நிலையில் சூழ்நிலை அமைந்திருக்கிறதா இல்லை ம மலையகத்தை பொறுத்தளவிலே நாங்கள் நான் சிறிது பின்னோக்கி சென்றால் அது பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒன்றும் புதிய விடயம் அல்ல இருந்தாலும் கூட எமக்கு இருநூறு வருட வரலாறு இருக்கின்றது நாங்கள் எமது முன்னோ முன்னோர் எமது முன்னோர்கள் எமது மூதாதையர்கள் தென்னிந்தியாவிலிருந்து பிரித்தானிய வர்த்தகர்களினால் இந்த நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் அவ்வாறு அழைத்து வரப்படும் போது பல்வேறு வாக்குறுதிகளும் பல்வேறு பசப்பு வார்த்தைகளையும் கூறியே தான் அவர்களை அங்கேருந்து இங்கே அழைத்து வந்ததாக நாங்கள் அறிகின்றோம் அந்த வகையில் அவ்வாறு இங்கே வந்தவர்கள் வரும்போதே இறந்தவர்கள் பலர் வரும்போதே நோய்வாய்ப்பட்டு அதனூடாக பல்வேறு தாக்கங்களுக்கு முகம் கொடுத்தவர்கள் பலர் என்று ஆயிரக்கணக்கானோர் இந்த பட்டியலில் நாங்கள் உள்ளடக்கலாம் அவ்வாறு எஞ்சியவர்கள் தான் அங்கே இங்கே வந்து இவ்வாறு பிரித்தானிய வர்த்தகர்களின் எண்ணக்கருப்படி தேயிலை ரப்பர் மற்றும் கோப்பி போன்ற பயிர்களை இங்கே உருவாக்குவதற்கு உண்டாக்குவதற்கான அந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டார்கள் அந்த வகையிலே நாங்கள் இங்கே பிரதானமாக தேயிலைத்துறை எடுத்துக்கொண்டால் தேயிலைத்துறையை பொறுத்தளவிலே உங்களுக்கு தெரியும் கண்டியிலே மத்திய மாகாண திலே தில் தொட்டை பிரதேசம் கலக தில் தொட்டை பிரதேசத்திலே லூல்கந்தில் இருந்த தொழில் தான் முதன் முதலாக இந்த தேயிலை பயிற்சிகை ஆரம்பிக்கப்பட்டது அவ்வாறு அவ்வாறு அந்த தேயிலை பயிற்சிகை ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது ஜேம்ஸ் டெய்லர் என்ற அந்த தோட்ட அதிகாரி அனைய பொதுவாக அவர்களுக்கு பிளான்டர் என்று தான் நாங்கள் சொல்வோம் பிளான்டர் என்றால் கன்று நடுபவர் பொதுவாக இந்த தோட்ட அதிகாரிகளை பிளான்டர்ஸ் என்று தான் ஆங்கிலத்திலே கூறுவது வழக்கம் ஆகவே அந்த பிளான்டராக இருந்து அந்த கண்டை நட்டு அங்கே தேயிலையை நட்டு உருவாக்கியவர் தான் ஜேம்ஸ் டெய்லர் ஆகியோ இந்த இவ்வாறு அந்த அந்த பிரித்தானிய சமூகத்தை சார்ந்த அவர்கள் அவர்களை பொறுத்தளவிலே மிகவும் தரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருந்தது வாய்ப்புகளும் இருந்தது அவ்வாறாக இருந்த அந்த ஜேம்ஸ் டெய்லர் கூட கலரா நோயினால் பிடிக்கப்பட்டு இறந்து போனார் என்பது தான் வரலாறு அப்படி என்றால் அவ்வாறான ஒரு சுகாதாரத்துடன் கூடி ஒரு வாழ்வை மேற்கொண்ட அவருக்கே அவ்வாறான ஒரு நிலைமை என்றால் மலையகத்தில் இருந்து தான் அவர் மற மாண்டு போயிருக்கின்றார் அவ்வாறான ஒரு நிலைமை அவருக்கு என்றால் மிக மிக அடிமட்டத்திலே மிகவும் மோசமான வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த எமது மக்களை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வகையில் வாக்களிப்பு எமக்கு கிடைத்த பிறகு வாக்களிக்கும் உரிமை எமக்கு கிடைத்தப்படும் தான் எமது மக்கள் வாழ்விலே ஒரு மாற்றத்தை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது ஏனெனில் இந்த நாட்டின் தலைவரை தெரிவு செய்வதற்காக எமது மக்களின் வாக்குகள் தேவைப்பட்டன அதே நேரத்தில் அரசாங்கம் அமைப்பதற்காக எமது மக்களின் வாக்குகள் தேவைப்பட்டன தேசிய கட்சிகளை பலப்படுத்துவதற்காக எமது வாக்கு வாக்குகள் தேவைப்பட்டன என்று இவ்வாறு நாங்கள் தேடப்படும் ஒரு மக்கள் கூட்டமாக அதன் பிறகு தான் மாறினோம் ஏனெனில் எம்மை நாடி வர துவங்க தொடங்கினார்கள் எமது ஆதரவு தேவைப்பட்டது இவ்வாறு மலையகத்திலே இந்த வாக்குரிமை கிடைத்த பின்பு தான் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட தொடங்கியது என்பதுதான் உண்மை அந்த வகையில் அதற்கு பிறகு 
படிப்படையாக எமது சமூகத்திலே நாங்கள் கல்வித்துறையிலே மாற்றங்களை கண்டு வருகின்றோம் அதே நேரத்தில் ஏனைய தொழில் துறையிலும் கூட நாங்கள் மாற்றங்களை கண்டு வருகின்றோம் ஆனால் எவ்வாறாகியா இருந்தாலும் கூட எமது விகிதாச்சாரத்திற்கேற்ப விடயங்கள் நடந்தேறவில்லை என்பதுதான் உண்மை விகிதாச்சாரத்திற்கேற்ப பல்கலைக்கழக பிரவேசமாக இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் அரச துறையிலே தொழில் வாய்ப்பாக இருக்கலாம் எமது பாராளுமன்ற பிரதித்துவமாக இருக்கலாம் மாகாண சபையில் பிரதித்துவமாக இருக்கலாம் உள்ளூராட்சி சபைகளை பிரதித்துவமாக இருக்கலாம் இவை அனைத்தும் எமது விகிதாச்சாரத்திற்கேற்ப இன்னும் கூட நடைபெறவில்லை என்பதுதான் எனது ஆதங்கமாக இருக்கிறது உங்களுடைய பார்வையில் பிரதான காரணம் என்று நீங்கள் இதை சொல்லியிருக்கீங்க பிரதான காரணம் என்று நான் எந்த விடயத்தை கேட்கின்றீர்கள் இப்படி ஒரு பின்தங்கி நிலையிலேயே தொடர்ந்தும் இருக்கிறது க நடைசியர் காலத்திலிருந்து மலையக மக்களுடைய பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக பேசப்பட்ட காலம் கிட்டத்தட்ட எண்பது வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த பிரச்சனையை நாம் பேசிக்கொண்டே வருகிறோமாக இருந்தாலும் கூட இன்னும் ஒரு பாரிய முன்னேற்றம் ஒன்றை திருப்தி அளிக்கும் வகையிலான ஒரு முன்னேற்றம் ஒன்றை அடையாத சமூகமாக இன்னும் மலையக சமூகம் இருக்கிறது இல்லை அவ்வாறு நாங்கள் அந்த இடத்திற்கு ஒரு முன்னே முன்னேற்றம் அடையாத சமூகம் என்ற இடத்திற்கு நாங்கள் வர முடியாத காரணம் இப்பொழுது மலையகத்தை பொறுத்தளவிலே ஆயிரக்கணக்கான பட்டதாரிகள் உருக உருகாக இருக்கின்றார்கள் மலையகத்திலே இருந்து இன்று ஆயிரக்கணக்கானோர் ஆசிரியர்களாக எமது சமூகத்திலிருந்து தொழில் புரிகின்றார்கள் இன்று இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானோர் பட்டதாரிகளாக ஆகுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்று வைத்தியத்துறையாக இருக்கலாம் சட்டத்துறையாக இருக்கலாம் பொறியியலாளர்களாக இருக்கலாம் எம எம் மக்கள் எமது சமூகத்திலே இருந்து இருக்கின்றார்கள் கணிசமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் போதிய அளவு இல்லை என்பது விகிதாச்சாரத்துக்கேற்ப இல்லை என்பது அது 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 உண்மை ஆனால் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது எமது சமூகம் வந்து வளர்ச்சியாத சமூகம் என்று சொல்வதற்கு அதை அதை நான் ஏற்கொள்வதற்கு எதிராக இல்லை ஏனெனில் இன்று மலையக சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் நான்கு பேர் நீதவன்களாக இருக்கின்றார்கள் அது எமது சமூகத்திற்கு கிடைத்த ஒரு பாரிய வெற்றியாக அங்கீகாரமும் நான் பார்க்கின்றேன் ஆகவே அந்த அளவிற்கு எம் மக்கள் இன்று எமது சமூகம் முன்னேறி இருக்கின்றது ஆனால் அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை பொறுத்தளவிலே அந்த இலக்கை நாங்கள் அடைய முடியாததற்கான பிரதான காரணம் எமது விகிதாச்சாரத்துக்கேற்ப இன்று பாராளுமன்றத்தில் பதினாறு பேராவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்பொழுது மலையகத்தை சார்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் ஒம்பது பேர் மாத்திரமே இப்பொழுது பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்றோம் அப்படி என்றால் அங்கே ஒரு ஏழு பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவம் குறைந்து போயிருக்கின்றது இதற்கு காரணம் எம்மவர்கள் பரவலாக வாழ்வது ஒன்று நாங்கள் செறிந்து வாழும் இரண்டு பகுதிகளாக கண்டி மாவட்டத்தையும் நூரலை மாவட்டத்தை கண்டி மாவட்டம் நூலை மாவட்டம் அதையோடு மது பதிலை மாவட்டத்தை சொல்லலாம் இதுதான் நூரலை மாவட்டம் பதிலை மாவட்டம் தான் நாங்கள் எமது மக்கள் மிக அதிகமாக வாழும் இரண்டு மாவட்டங்கள் அதற்கு அடுத்ததாக கண்டி மாவட்டம் அது பிறகு ரத்னபுரி மாவட்டம் கேகாலை மாவட்டம் என்று நாங்கள் போகலாம் ஆனால் இங்கே எல்லாம் எமது மக்கள் குறைவாக வாழ்கின்றார்கள் தனத்தொகை அதிகமாக இருந்தாலும் கூட அங்கெல்லாம் குறைவாக வாழ்கின்றார்கள் ஆக அவ்வாறு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் குறைந்த அளவிலே வாழும்போது அந்த பிரதித்துவத்தை ஏற்படுத்துவதிலே ஒரு சிக்கல் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் சரியாக செயல்பட்டால் மாகாண சபை போன்ற அமைப்புகளுக்கு எமது பிரதித்துவத்தை மிக மிக அதிகமாக உயர்த்தி கொள்ள முடியும் உதாரணமாக பதிலை ஊவா மாகாணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் பதிலை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் மாகாண சபையாக இருக்கலாம் பாராளுமன்றமாக இருக்கலாம் அதில் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் முனராகலை மாவட்டத்திலே பதினையாயிரத்துக்கும் அதிகமான தமிழ் வாக்காளர் இருக்கின்றார்கள் இந்த பதினையாயிரத்துக்கும் அதிகமான தமிழ் வாக்காளர்கள் ஒரு உணர்வோடு செயல்பட்டால் சமூகம் என்ற இடத்தில் இருந்து செயல்பட்டால் அங்கேருந்து ஒரு மாகாண சபைக்கு தமிழர் ஒருவரை மிக இலகுவாக தெரிவு செய்து அனுப்ப முடியும் அனுப்பி வைக்க முடியும் ஆனால் அதை செய்வதிலே தவறு விடுகின்றார்கள் பிரதேச சபைகளுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பிரதேச சபையிலும் எம்மவர்களை அங்கே பிரதிநிதிகளாக உருவாக்க முடியும் அதிலே தவறு விடுகின்றார்கள் ஆகவே எமது மக்களுக்கு அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி மிக மிக அவசியம் இந்த விடயத்திலே பதிலை மாவட்டத்தை பொறுத்தளவிலே இந்த இவ்வாறு பிரதித்துவம் இல்லாதும் ஒரு குறை பிரதித்துவம் இல்லாமல் போகும்போது மக்களின் பிரச்சனைகள் அரசியல் ரீதியான பிரச்சனை உரிமை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை தொழில் வாய்ப்பு ஏனைய பிரதேசங்களின் அபிவிருத்திகள் என்று பல்வேறு தடைகள் ஏற்படுகின்றன எமது பிரயத்துவம் இல்லாமல் போகும்போது இப்பொழுதெல்லாம் எல்லாமே அரசியல் மயமாக இருக்கின்றது இதில் ஒன்றும் புதுமை அல்ல எல்லாம் அரசியல் மயமாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்திலே அனைத்தும் அரசியல்வாதிகளோடாக 
செயற்படும் ஒரு நிலைமை தான் இந்த நாட்டில் இருக்கின்றது ஆகவே எது எடுத்தாலும் அது அது ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு சிபாரிசு தேவை அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட அல்லது மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஊடாக போகும்போது அதை இலகுவிலே செய்து கொள்ளக்கூடிய முடியும் என்ற ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது அவர்களாம் இருக்கும்போது பிரேத்துவம் என்பது இன்று ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக நான் பார்க்கின்றேன் அரசியல் கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் மலையகத்தில் மலையக சமூகத்திலும் குறிப்பாக அதை பற்றி தான் கருத்து கொண்டிருக்கிறோம் அங்கு தம் தங்களுடைய பிரதிநிதிகளை அல்லது பிரதிநிதித்துவத்தை உயர்த்தி கொள்ளும் நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அரசியல் கட்சிகளுடைய நோக்க நோக்கமாக இருக்கும் அவ்வாறாக அவ்வாறு பிரதேச பிரதிநிதிகள் உருவாக்கி கொள்ள முடியாத இடங்களை இடங்களில் வாழ்கின்ற நீங்கள் முதலில் குறிப்பிட்டது போல மொழிநகலை மாவட்டத்தில் பதினைந்தாயிரம் குடும்பங்கள் தமிழ் குடும்பங்கள் இருக்கின்றன கழுத்துறையிலும் அவ்வாறு தமிழ் குடும்பங்கள் இருக்கிறார்கள் இவ்வாறான பல மாவட்டங்களில் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்கள் மாற்று கலாச்சாரத்துக்குள் உள்வாங்கப்படுகின்ற ஒரு ஆபத்தான நிலை கூட இப்போதும் இருந்து வருகிறது அவர்களுக்கு போதிய பாடசாலை வசதிகள் இல்லை சிங்கள பாடசாலையில் பட்கள் கல்வி கற்று வருகிறார்கள் சில இடங்களில் அவர்கள் தமிழர்கள் முஸ்லிம்களாக மதம் மாற்றப்பட்டு இட இனம் மாற்றப்பட்டு வருகிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே தடுத்து நிறுத்துவதற்கு இந்த சூழ்நிலை சூழ்நிலைகளில் இருந்து மலையக மக்களை பாதுகாப்பதற்கு அரசியல் கட்சிகள் மலையக அரசியல் கட்சிகள் குறிப்பாக தவறிவிட்டன என்பது உண்மைதானே ஆமாம் நான் என்று கொள்ளுகின்றேன் ஆமாம் அந்த விடயத்தில் ஏனெனில் இங்கே அரசியல் ரீதியான போ போட்டா போட்டி அரசியல் ரீதியான போட்டிகள் நான் பெரியவனா நீ பெரியவனா என்ற அந்த நிலைமை அதே நேரத்தில் மலையகத்தை பொறுத்தவரை கடந்த காலங்களிலே ஒரு தனி கட்சியின் ஏக இது ஏகபோக அந்த தனி கட்சியின் அவர்களின் அதிகார அதிகாரம் என்றெல்லாம் மலையகத்தின் பல்வேறு பின்னடைவுகள் ஆகவே இந்த ஏகபோக அரசியல் அதிகாரமும் கூட இந்த பின்னடைவுக்கு இன்னும் ஒரு காரணமாக நான் பார்க்கின்றேன் அதே நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் பிரதிநிதித்துவம் மிக மிக முக்கியம் பிரதிநிதித்துவத்திலே இருந்து தான் ஆரம்பிக்கின்றது ஒவ்வொரு சமூகத்தின் மாற்றமும் ஆகவே இதற்கு நல்ல உதாரணமாக நான் முஸ்லீம் சமூகத்தை இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டையாக வேண்டும் ஏனெனில் முஸ்லீம் சமூகத்தை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கான அந்த பிரதிநிதித்துவம் அவர்களின் அந்த தலைமைத்துவம் சமூக உணர்வோடு செயல்பட்ட விதம் பாணி என்று அவர்களை இந்த நாட்டின் சிறுபான்மை மக்கள் மத்தியில் எம்மை விட மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு கொண்டு போயிருக்கின்றது என்பதுதான் உண்மை அதுதான் யதார்த்தம் ஆகவே இதனை நாங்கள் ஒரு உதாரணமாக பார்க்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் பிரயித்தம் அதற்கு மிக மிக முக்கியம் இன்று முனரகலை மாவட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் கதிர்காமம் கதிர்காமம் என்றால் ஒரு சிங்க பிரதேசம் போலத்தான் ஒரு தோற்றம் இருக்கின்றது அது ஒரு சிங்கள பிரதேசம் அங்கே சிங்களவர்கள் தான் அங்கே அதிகமாக வாழ்கின்றார்கள் அது தென்பகுதியைச் சார்ந்த ஒரு பிரதேசம் என்ற தென் மாகாணத்தை சார்ந்த ஒரு பிரதேசம் என்ற ஒரு தன் தோற்றம் இருக்கின்றது ஆனால் அவ்வாறல்ல கதிர்காமம் பிரதான பகுதியில் அனைத்தும் உப மாகாணத்தை சார்ந்தது முன்னர்களை மாவட்டத்தை சார்ந்தது இதே கதிர்காம பிரதேச சபை எல்லைக்குள் இரண்டாயிரம் தமிழ் வாக்காளர்கள் இருக்கின்றார்கள் கதிர்காம பிரதேச சபை எல்லைக்குள் இரண்டாயிரம் தமிழ் வாக்காளர்கள் ஆகவே அங்கே இரண்டு மூன்று பிரதேசபை தமிழ் உறுப்பினர்களை தமிழ் பிரதேச உறுப்பினர்களை அங்கே கொண்டு வர முடியும் ஆனால் அந்த நிலைமை அங்கே இல்லை அதே அதற்கான அதற்கு போதிய அழி அரசியல் தெளிவின்மையா அல்லது நீங்கள் அவர்களை தெளிவுபடுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை இப்போதைய அளவு மேற்கொள்ளவில்லை என்பதா தெளிவுபடுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளவில்லை என்பது ஒரு புறம் உண்மைதான் இல்லை என்று நான் சொல்ல வரவில்லை ஆனால் அது அவ்வாறான ஒரு சுலபமான காரியமாகவும் நாங்கள் பார்க்க முடியாது சுலபமான காரியமல்ல அங்கே போய் ம மக்களை அரசியல் ரீதியாக தெளிவுபடுத்துவது என்பது அவர் சுலபமான காரியமல்ல அந்த இடத்திற்கு நாங்களும் இன்னும் வரவில்லை வளரவில்லை அதை செய்ய வேண்டும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் அங்கே உள்ளவர்கள் பெரும்பான்மை சமூகத்தின் மத்தியிலே வாழ்வுகின்றார்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்களின் கலாச்சாரத்தோடு இணைந்து போவதினால் இசைந்து போவதினால் அல்லது அதை பின்பற்றுவதினால் இயல்பாகவே அதற்குள்ளேயே மூழ்கி போகின்றார்கள் இதுதான் அங்கே உள்ள இன்னும் ஒரு விஷயம் ஆகிய அவர்களை நாங்கள் தெளிவுபடுத்துவதனூடாக பக்குவப்படுத்துவதனூடாக அவர்களை நாங்கள் அந்த அரசியல் நீரோட்டத்திற்குள் கொண்டு வர முடியும் ஆனால் அது சுலபமான ஒரு விடயம் அல்ல அதற்கு காலம் எடுக்கும் அதை நாங்கள் அதற்கான சரியான தருணம் கிடைக்கும்போது அதனை செய்ய வேண்டும் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தொரு தாக்குதல் தாக்குதலுக்கு பின்னர் முன்னாள் அமைச்சர் ரிசார்ட் பதீதின் மீது குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தனர் அப்போது அனைத்து முஸ்லீம் பிரதிநிதிகள் மாடர்மன்ற பிரதிநிதிகளுமே அமைச்சு பதவியிலிருந்து விலகி ஒன்றாக ஒரு குழுவாக செயற்பட்டிருந்தார்கள் தற்போது ஒரு காலத்தில் எதிரும் புதிரமாக இருந்த இரண்டு கட்சிகள் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் இந்த பக்கம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இரண்டுமே ஒன்றிணைந்து தேர்தலை சந்திக்கும் அளவுக்கு தற்போது ஒரு வலுவான கூட்டணியாக அமைத்து கொண்டு வருகிறார்கள் இவ்வாறான ஒரு ஒற்றுமை ஒரு அவர்களுடைய சமூகம் சார்ந்து 
எடுக்கின்ற முடிவு ஒரு ஒற்றுமையான முடிவு எடுக்கக்கூடிய நிலைமை ஏன் மலையக கட்சிகள் மத்தியில் இல்லை 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 இப்போ இது இது இதில் நான் உங்களுக்கு கேள்வி நான் முரண்படுகின்றேன் இந்த இவர்கள் இவ்வாறு அனைவரும் ஒற்றுமையாக செயல்பட்டதும் கூட ஒரு 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 சம்பவத்தின் பின்விளைவினால் தான் ஒரு சம்பவத்தின் பின்விளைவினால் தான் அவ்வாறு அதிலே அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டார்கள் அதில் கூட இவ்வாறு விலகிய அந்த அமைச்சு பதவிகளிலிருந்து விலகியவர்களில் நீங்கள் சொல்லும் சொல்வதே போல அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸை சார்ந்த அமைச்சர்கள் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸை சார்ந்த அமைச்சர்கள் அதே போல் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை சார்ந்த அமைச்சர்கள் அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக வெளியேறினார்கள் அமைச்சு பதவி துறந்தார்கள் அதற்கு காரணம் அந்த ஏற்கனவே கூறியதை போல் ஏப்ரல் இருபத்தொராம் தேதி நடந்த அந்த சம்பவமும் அதற்கு பிறகு முஸ்லீம் சமூகத்தின் மீது ஏற்பட்ட ஒரு நெருக்குதலும் நெருக்கடியும் தான் அவர்களை அவ்வாறான ஒரு இடத்திற்கு கொண்டு வந்தது ஆகிய அவ்வாறான ஒரு நெருக்கடியான நிலைமை மலையகத்தில் இதுவரையும் ஏற்படவில்லை அவ்வாறு ஏற்பட நீங்கள் கூடாது என்பதுதான் எனது முதலிலேயே குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் நான் கூறியிருந்தேன் கழுத்துறை போன்ற மாவட்டங்களில் இருக்கலாம் முன்றகலை போன்ற மாவட்டங்களில் இருக்கலாம் அங்கு தனித்து விடப்பட்ட மக்கள் என்றே நான் சொல்வேன் அங்கு இருக்கின்ற அவர்களும் இந்தியாவில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டு பெருந்தோட்ட பயிற்சியாக அழைத்து வரப்பட்டவர்கள் அந்த பிரதேசங்களில் குடியமர்த்தப்பட்டு தனித்து விடப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை மலையக அரசியல்வாதிகளும் கண்டு கொள்ளவில்லை வடகிழக்கு அரசியல்வாதிகளும் கண்டு கொள்ளவில்லை கொழும்பிலிருந்து அரசியல் செய்வோம் செய்கின்றவரும் கண்டு கொள்ளவில்லை ஆனால் அவர்களுடைய வாக்குகள் பெரும்பான்மை அரசியல்வாதிகளுக்காக செல்கின்ற அவர்களை அண்டி வாழ்கின்ற மக்கள் அவர்கள் யாரை அண்டி வாழ்கிறார்களோ அவர்களுடைய கலாச்சாரத்துடன் இவர்களுடன் ஒன்றுபட்டு செல்கிறார்கள் இப்படி நமது கலாச்சாரம் நமது தமிழ் மக்கள் இன்னொரு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி செல் செல் செல்கின்றார்கள் என்பது பதினைந்தாயிரம் குடும்பங்கள் ஒன்றாகலை மாவட்டத்தில் மாத்திரம் இருப்பதாக சொல்கின்றீர்கள் இந்த பதினைந்தாயிரம் குடும்பமும் குடும்ப வாக்காளர் வாக்காளர்கள் அவர்கள் பதினைந்தாயிரம் பேரும் இன்னொரு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி செல்லும் போது பதினைந்தாயிரம் தமிழர்கள் இன்னொரு கலாச்சார இன்னொரு இனத்துக்கு மாறுகிறார்கள் என்பது நெருக்கடியான சூழ்நிலையாக உங்களுக்கு படவில்லை இல்லை நிச்சயமாக ஆனால் மா முன்னரகளை பொறுத்தளவிலே அவ்வாறான ஒரு நிலைமை கிடையாது அவர்கள் அனைவரும் இது மதம் மாறியோ அல்லது தங்களது கலாச்சாரத்தை கைவிட்டு விட்டு வேறொரு கலாச்சார வேறொரு இனத்தின் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகின்றார் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை அரசியல் ரீதியாக உள்ள அந்த தாக்கத்தை நான் இங்கே சொல்ல வருகின்றேன் எதிர்காலத்தில் அப்படியான ஒரு நெருக்கடி ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலையும் உண்டு தானே அதை முன்கூட்டி இதை நாங்கள் தெளிவுபடுத்தான் வருகின்றோம் இப்பொழுது முன்றாக்களை பகுதியை சார்ந்தவர்கள் எவரை சந்திக்கும் போதும் நான் இந்த விடயத்தை அழுத்தமாக அவர்களுக்கு கூறி வருகின்றேன் பிரயத்துவத்திலே கவனம் செலுத்துங்கள் பிரயத்துவத்திலே நீங்கள் முக்கிய கவனம் செலுத்தி பிரயத்துவத்தை உறுதிப்படுத்துங்கள் உங்கள் எமது மத்தியில் இருந்து எம்மவர்களிடமிருந்து பிரயத்துவம் வர வேண்டும் மாகாண சபைக்கு அங்கே இருந்து ஒரு தமிழ் பிரதிநிதி வர முடியும் அதற்கான வேலைகளை செய்யுங்கள் ஆக்கங்களை மேற்கொள்ளுங்கள் என்பதை நான் முன்னராகலே மாவட்டத்திற்கு போகும்போது அங்குள்ள சந்திக்கும் போதெல்லாம் நான் அதனை வலியுறுத்தி தான் வருகின்றேன் அதில் மாற்று கருத்துக்கிடம் இல்லை அதே நேரத்தில் இன்னொரு இடத்தையும் நாங்கள் பதுகாம கதிராம் போன்ற இடங்களிலே எம்மவர்கள் ஒரு அளவிற்கு இருந்தாலும் கூட பிரதேசபைக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒருவரை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் கூட அதிலே தயக்கம் காட்டுகின்றார்கள் அதிக அளவான பெரும்பான்மை மக்கள் மத்தியிலே நாங்கள் ஏன் வேறுபட்டு இருக்க வேண்டும் நாங்கள் ஏன் எங்களை இவ்வாறு ஒரு அடையாளப்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் இப்பொழுது சுதந்திரமாக வாழ்கின்றோம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் வாழ்கின்றோம் இவ்வாறு நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக பிளவுபட்டு நிற்கும்போது அதன் பின்விளைகள் மோசமாக இருக்குமோ என்ற ஒரு அச்சமும் அவர்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றது அவ்வாறான பிரதேசங்களிலே இந்த நிலைமை பொதுவாக பரவலாக இந்த நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றது நீங்கள் குறிப்பிட்டதை போல் எமது மக்கள் குறைவாக வாழும் பிரதேசங்களில் இந்த பிரச்சனை இருக்கின்றது அவர்கள் தங்களுக்கான ஒரு அரசியல் ரீதியான அங்கீகாரத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வோம் என்று கிளம்பும் போதே பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுப்பவர்களாக மாறு மாறுகின்றார்கள் பல்வேறு எதிர்ப்புகளுக்கு முகம் கொடுப்பவர்களாக மாறுகின்றார்கள் ஏனெனில் அரசியல் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் போட்டியோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயம் ஒருவரை மிதித்து இன்னொருவரை மேல் வருவதுதான் அரசியல் என்பது என்று ஆகிவிட்டது விசேடமாக ஆசிய நாடுகளிலே ஆகிய அவ்வாறு இருக்கும்போது புதிதாக எவராவது அரசியல்களுக்கு மூக்கு நுழைக்க போது ஏனையவர்களின் எதிர்ப்பை சம்பாதிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது அதான் ஆயிரம் ரூபாய் பற்றி பேசலாம் நீண்டகாலமாக இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டு வருகிறது கூட்டு பந்த பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிக்கப்படும் போது தீவிரமாக முன்வைக்கப்பட்டிருந்தாலும் கடந்த ஒரு வருட காலமாக ஒரு வருடத்துக்கும் மேற்பட்ட காலமாக இந்த ஆயிரம் ரூபாய் விடயம் என்பது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது குறிப்பாக மலையக இளைஞர்கள் மத்தியிலும் சரி இலங்கை பூராகவும் இருக்கின்ற ஏனைய சமூகங்கள் பத் மத்தியிலும் முதன் முறையாக சிங்களவர்கள் ச பெரும்பான்மையின மக்கள் கூட பெரும்பான்மையின சம்
ஜனாதிபதி அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார் இது சாத்தியப்படக்கூடிய விடயம் என்று நினைக்கிறீர்கள் முதலாவதாக தோட்ட தொழிலாளர் சம்பளத்தை பொறுத்தளவில் ஆயிரம் அல்ல அவர்களின் தொழில் தன்மையை பார்க்கும்போது இரண்டாயிரம் வழங்கினால் கூட அது பொருத்தமானது என்பதுதான் எனது நிலைப்பாடு ஏனெனில் நாங்கள் ஏனைய துறைகளின் தொழிலாளர்கள் எவ்வாறு வேலை செய்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு எவ்வாறான கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படுகின்றன என்றால் நாங்கள் பார்க்கும்போது மிக மிக மோசமான ஒரு வேலை சூழலுக்கு முகம் கொடுப்பவர்கள் தான் மலையக மக்கள் கரடுமுரடான பாதைகளிலே மிக அதிகமான சுமையை தலையில் வைத்து கொண்டு வரும் ஒரு நிலைமை எமது பெண்மணிகளுக்கு இருக்கின்றது சுகாதார ரீதியான பிரச்சனை மிக அப்பட்டமான சுகாதார ரீதியான பிரச்சனை என்பது எமது மலையக பெண்களுக்கு இருக்கின்றன ஏனெனில் எந்த ஒரு வேலைத்தலத்திலும் கூட இந்த நாட்டிலே இன்று சட்டப்படி சுகாதார வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டாலும் கூட ஆனால் மலையகத்தை பொறுத்தவரை அவ்வாறு நிலைமை கிடையாது அது தொன்று தொட்டு வரும் ஒரு நிலைமையாக இருக்கின்றது அவ்வாறான ஒரு சூழலுக்கு மத்தியில் தான் மலையகத்திலே இன்று எம்மோர்கள் வேலை செய்கின்றார்கள் மிக அதிகமாக நோய்வாய்ப்படுபவர்கள் மலையகத்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இளம் வயதிலே தங்களது அழகை அழித்து கொண்டு தங்களது இளமை தோற்றத்தை அழித்து கொண்டு இருக்கும் ஒரு கூட்டம் என்றால் மலையகத்திலே தோட்டத்திலே தொழிற்சிபர்கள் மாத்திரம்தான் என்பதிலே மாற்று கருத்து கிடமில்லை அதே நேரத்தில் மிக கடினமான காலநிலை வெயிலாக இருக்கலாம் மழையாக இருக்கலாம் குளிராக இருக்கலாம் இவ்வாறான காலநிலைக்கு மத்தியில் தொழில் செய்யும் ஒரே ஒரு மக்கள் கூட்டம் என்றால் அது எமது மக்கள் மாத்திரமே மிக அற்ப ஆயுள் என்று பார்க்கும்போது அதுவும் கூட மலையகத்திலே உள்ளவர்கள் தான் நாங்கள் நான் பல மரணச்சடங்களே கலந்து கொள்வேன் அநேகமாக அது ஒரு ஒரு வழக்கமாக நான் வைத்திருக்கின்றேன் மரணச்சடங்களுக்கெல்லாம் போய் வருவது தேவை என்ற ஒரு இடத்திலே அது மிக முக்கியம் நாம் மக்களோடு மக்களின் சுக துக்கங்களிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற இடத்திலே நான் இருப்பதன் காரணமாக மரணச்சடங்களில் நான் கலந்து கொள்வது வழ வழக்கம் அங்கே அங்கே போகும்போது இறந்தவரின் வயது என்ன என்று கேட்டும் கேட்கும்போது அங்கே இருப்பவர்கள் சொல்வார்கள் அவர்கள் ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப வயசு போயிருச்சு சார் ரொம்ப வயசு போயிருச்சு மீண்டும் அழுத்தமாக கேட்கும்போது என்ன வயசு என்று கேட்கும்போது என்ன வயது என்று கேட்கும்போது அவருக்கு அறுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகிருச்சு சார் அறுபத்தி மூணு வயசு ஆகிருச்சு ரொம்ப வயசு போயிருச்சு சார் என்று சொல்வார்கள் உண்மையிலேயே இன்றையெல்லாம் அறுபது வயது என்பது ஒரு வயது அல்ல அவர்கள் இளம் வயோதிபர்கள் என்பதுதான் இன்று அறுபது வயது என்று சொல்லும்போது இளம் வயோதிபர்கள் ஆகவே தோட்ட தொழிலாளர் பொறுத்தவரை தோட்ட மக்களை பொறுத்தளவிலே அறுபது வயதிலே இருந்து போவது என்பது வயது போய் இருந்து போனவர்கள் என்ற ஒரு தோற்றம் தான் அங்கே இருக்கின்றது ஆகவே இதற்கெல்லாம் காரணம் அவர்கள் செய்த அந்த தொழில் தன்மைதானே ஒழிய வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏனெனில் போஷாக்கான உணவு கிடையாது தொழிலுக்கேற்ற அந்த செய்யும் செய்வதற்கான கடின உழைப்புக்கேற்ற அந்த போஷாக்கான உணவு இல்லை என்பது ஒரு 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 குறை இவ்வாறு பல்வேறு விடயங்களின் பல் காரணத்தினால் தான் அவர்கள் இவ்வாறான தாக்கங்களுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது நான் நிற்கக்கூடியதை போல இந்த சம்பளம் என்பது இரண்டாயிரம் வழங்கினாலும் கூட அது தகும் பெறும் ஏனெனில் அதன் ஊடாக வரும் அந்த வருவாய் மிக அதிகமாக இருக்கின்றது வருவாய் மிக அதிகமாக இருக்கின்றது இல்லை இல்லை என்று சொன்னாலும் கூட வருவாய் மிக அதிகமாக இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது தேயிலை தொழில்துறை சொல்கிறோம் தேயிலைத்துறை உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது காணக்கூடியதாக அல்ல உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது அவ்வாறு இருக்கும் நிலையிலே இப்பொழுது கடந்த முறை நடந்த அந்த கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்ட போது எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் எழுநூறு ரூபாய் அடிப்படை சம்பளமும் இன்னொரு கொடுப்பனவாக ஐம்பது ரூபாய் என்ற வகையில் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் என்று இந்த கூட்டொப்பத்தின் ஊடாக தொழிலாளர் சம்பளம் முடிவாயிற்று ஆனால் ஆயிரம் ரூபாய் வேண்டும் என்பதிலே அனைவரும் மிக முனைப்போடு இருந்தார்கள் போராட்டங்கள் நடந்தன இலங்கை வரலாற்றிலே மலையக தொழில்துறை வரலாற்றிலே காலிமுக தொழிலிலே தோட்ட தொழிலாளர் சம்பளத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக போராட்டம் நடத்திய வரலாறு எதற்கு முன்பு கிடையாது அவ்வாறான ஒரு பாரிய போராட்டம் நடந்தது கொழும்பிலே நகரங்களிலே வாழும் அனைத்து இளைஞர்கள் ஒன்றாக திரண்டார்கள் தங்களது பெற்றோர்களின் சம்பளத்தை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவை இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு 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 வித்தியாசமான என்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஒரு வித்தியாசமான எடுத்துக்காட்டு என்று சொல்ல வேண்டும் ஆகவே இவ்வாறு சம்பளத்திற்காக தோட்ட தொழிலாளர் சம்பளத்திற்காக பல்வேறு தரப்பினரும் வீதிக்கு இறங்கி ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்து மறியல் போராட்டங்கள் செய்தது ஒரு நல்ல நல்ல விடயம் நல்ல விடயம் அது ஒரு நல்ல 
வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே அந்த வகையிலே அவ்வாறான பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்கு மத்தியில் பல்வேறு ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு மத்தியில் தான் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் என்ற வகையிலே இந்த சம்பளம் தீர்மானிக்கப்பட்டது அது ஒரு பிரித்த ஏமாற்றத்தை தந்த தொழிலாளர்களுக்கு இந்த போராட்டத்தில் இறங்கியவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரு பெருத்த ஏமாற்றத்தை தந்தது இது தோட்ட கம்பெனிகள் நியாயமான சம்பளத்தை வழங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்த்திருந்த ஏமக கூட ஒரு ஏமாற்றத்தை அது கொடுத்தது அவ்வாறு இருக்கும்போது தான் இப்பொழுது இந்த தேர்தல் தேர்தல் காலங்களிலே ஒவ்வொரு கட்சிகளும் ஒவ்வொரு வேட்பாளர்களும் ஜன நடிமன ஜனாதிபதி தேர்தலிலே தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக பல்வேறு விடயங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன அதிலே விசேடமாக பழைய தோட்ட தொழிலாளர் பொறுத்தளவிலே இந்த சம்பளம் ஒரு ஒரு பிரதான துருப்புச்சீட்டாக இருந்தே நாங்கள் பார்த்தோம் அதிலே தற்போது ஜனாதிபதியாக இருக்கும் கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்கள் ஆயிரம் ரூபாய் தருவேன் என்று ஒரு வாக்குறுதி அளித்தார் அதே நேரத்தில் எதிர்கட்சி வேட்பாளர்கள் வெவ்வேறு ஏனைய கட்சி வேட்பாளர்கள் வெவ்வேறு தொகையை சொன்னார்கள் ஆனால் இப்பொழுது ஆயிரம் ரூபாய் தருவேன் என்று சொன்னவர் இன்று ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றார் இப்பொழுது அதற்கான முன்னகர்வுகள் மேற்கொண்டு இருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படுமா கொடுக்கப்படாதா என்ற ஒரு கேள்வி நிகழ்ச்சி எழுப்பினீர்கள் இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி சகல அதிகாரத்துடன் கூடிய ஒரு ஜனாதிபதியால் கொடுக்க முடியும் என்பதற்காகத்தான் அவர் அவ்வாறாக வாக்குறுதி அளித்திருக்கின்றார் நேற்று இரு இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு முன்பதாக கூட இது வழங்கப்படும் என்ற ஒரு விடயத்தை சொல்லியிருக்கின்றார் ஆகவே நாங்கள் அதனை சந்தேசமாக சந்தோஷமாக வரவேற்போம் அது மக்களுக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்க வேண்டும் என்ற இடத்துல நான் இருக்கின்றேன் ஆகவே கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை நம்பிக்கையோடு அதனை எதிர் எதிர் எதிர்நோக்கும் நீங்கள் கூறியபடி ஜனாதிபதிக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வேதனத்தை வழங்க வேதனத்தை வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்க இருப்பதாக கூறி குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் கடந்த அரசாங்க காலத்தில் ஜனாதிபதியை கொண்டு ஜனாதிபதிக்கு அதிகாரம் இருப்பதாக நான் இங்கே கூறவில்லை ஏனெனில் ஜனாதிபதி வந்து இந்த நாட்டின் நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்டவராக இருக்கின்றார் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒருத்தர் ஒரு நாட்டின் ஜனாதிபதி ஆகவே அதிகாரத்தை மாத்திரம் பாவித்தல்ல அதிகாரத்துக்கு அப்பாலும் போய் இந்த விடயத்தில் அவர் அவருக்கு ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும் என்பது தான் எனது நிலை எனது கேள்வி முன்னைய ஜனாதிபதி முன்னைய ஜனாதிபதிக்கு ஏன் அந்த அளவுக்கு சென்று அந்த சூழ்நிலையில் அந்த ஜனாதிபதியின் காலத்தில் தான் கூட்டு ஒப்பந்தம் கை சாதிடப்பட்டது அந்த அவர் அந்த கால பகுதியில் தான் மிகப்பெரிய அழுத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்ட போராட்டங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது ஆயிரம் ரூபாய் கோரி அவருடன் நேரடியாக இந்த போராட்டத்தை ஈடுபட்டவர்களின் பிரதிநிதிகள் நேரடியாக சென்று அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார்கள் பிரதமருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருந்தார்கள் ஏன் அவரால் அந்த அளவுக்கு அந்த நீங்கள் கூறிய அந்த அதிகாரத்தை தாண்டிய எல்லைக்கு சென்று இந்த அதி இந்த அதிகரிப்பை வழங்க முடியவில்லை என்பது ஒரு கேள்வி மற்றது ஏன் அவ் அவ்வா அவ்வாறு ஒரு அதிகாரத்தை தாண்டிய அந்த எல்லைக்கு சென்று அவரை செல்வதற்கு தூண்டுவதற்கு மலையக கட்சிகள் தொழிற்சங்கங்கள் ஏன் அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை குறிப்பாக அரசாங்கத்தில் இருந்த இல்லை இல்லை நிச்சயமாக இல்லை அதில் அதில் நான் உங்களது உங்களது நிலைப்பாட்டை நான் ஏற்றுக்கொள்வது தயாராக இல்லை ஏனெனில் நாங்கள் ஏன் அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை என்ற விடயத்திலே இல்லை நாங்கள் மிக மிக அழுத்தம் கொடுத்ததன் காரணமாகத்தான் அந்த ஐம்பது ரூபாய் வேலதிகமாக வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் அதிகரிதில் வழங்கப்படவில்லை வழங்கப்படவில்லை அதுவும் அங்கே ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்கின்றன அங்கே ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்கின்றது அதனால தான் அது வழங்கப்படவில்லை ஆகவே அந்த அழுத்தம் கொடுக்கவில்லை என்பதை நான் மறுதளிக்கின்றேன் நாங்கள் அந்த ஐம்பது ரூபாய் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டு முறை அமைச்சரவை பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இரண்டு முறையும் அது அங்கே அமைச்சரவை பத்திரத்தில் அமைச்சரவையிலே அது அனுமதிக்கப்பட்டது அந்த வகையிலே அந்த அமைச்சரவையை பொறுத்தளவிலே இரண்டு முறை இந்த ஐம்பது ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது அங்கே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஐம்பது ரூபாய் வழங்குவதில் சட்ட சிக்கல் இருப்பதாக கூறுகின்ற கூறி கடந்த வாரம் கடந்த வருடம் கூறப்பட்டிருந்தது அமைச்சர் மனோகணேஷ் அவர்கள் கூட இறுதி நேரத்தில் நான் நான் ஆயிரம் ரூபாய் பற்றி பேச வரைக்கும் வரவில்லை நான் ஐம்பது ரூபாயை பற்றி மாத்திரம் நான் இங்கே அதுதான் சொல்கிறேன் ஏனெனில் அந்த ஐம்பது ரூபாய் என்பது எமது அரசாங்க காலத்திலே எமது ஆட்சி காலத்திலே முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு கோரிக்கை ஒரு சம்பள சம் அதிகரிப்பு அது அது ஏன் வழங்கப்படவில்லை என் என்பதற்கு நான் பதில் சொல்லுகின்றேன் அதான் நான் அதே கேள்வி தான் இந்த ஐம்பது ரூபாய் வழங்குவதாக முதலில் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் முதலில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியீர்கள் ஆயிரம் ஐம்பது ரூபாய் முதலில் நூறு ரூபாய் தான் கேட்கப்பட்டிருந்தது பின்னர் ஐம்பது ரூபாய் குறைக்கப்பட்டது ஐம்பது ரூபாய் வழங்கப்படவில்லை என்றால் அரசாங்கத்திலிருந்து விலகுவோம் என்று முதலில் ஒரு அறிவிப்பு வெளியாகப்பட்டது அதன் பின்னர் இரண்டு அமைச்சரவை பத்திரங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு அமைச்சர் மனோகணேசனால் என்னால் பிரதமரால் முன்வைக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்ட
வரைக்கும் ஏன் அதில் ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்கிறது என்ற விடயத்தை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இல்லை நாங்கள் நாங்கள் அதில் அது அதுக்கு பிறகுதான் உண்மையிலே அது அதுக்கு பிறகு தான் நாங்களும் புரிந்து கொண்டோம் இதில் சட்ட சிக்கல் இருக்கின்றதை நாங்கள் தான் புரிந்து கொண்டோம் ஏனெனில் அந்த அமைச்சரவை பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டு அது அங்கே அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு இந்த விடயம் திரைச்சேரிக்கு போனது திரைச்சேரியிலே சொன்னார்கள் இல்லை இதை எங்களால் வழங்க முடியாது அரசாங்கத்தால் இந்த நிதியை வழங்க முடியாது ஏனெனில் இது ஒரு சட்ட சிக்கல் இங்கே இருக்கின்றது துயிலை தொழில்துறை என்பது ஒரு தனியார் துறை ஆகவே தனியார் துறைக்கு இவ்வாறு அரசாங்க நிதியின் ஊடாக எந்த கொடுப்பனவும் வழங்க முடியாது என்பது திரைச்சேரி நிலைப்பாடாக இருந்தது அது அது அவ்வாறு இருக்க அதன் பிறகு தேயிலை சபை தேயிலை சபையின் ஊடாக இந்த தொகையை வழங்குவோம் என்ற ஒரு முத்திவு மேற்கொள்ளப்பட்டது ஒரு முனைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது தேயிலை சபையை பொறுத்தளவிலே தொழில்துறையோடு சார்ந்த வருமானம் அங்கே வருகின்றது ஏனெனில் இந்த தேயிலை ஏற்றுமதியிலே கிடைக்கும் வரி வரியிலே ஒரு கணிசமான தொகை தேயிலை சபைக்கு போகின்றது ஆகவே தேயிலை சபையின் இருப்பிலே அவர்கள் சேமிப்பிலே இருக்கின்றது ஒரு கணிசமான தொகை ஆகவே இந்த தொகையை ஊடாக இதனை வழங்குவோம் என்ற ஒரு ஒரு நிலைமை இருந்தது அவ அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் கூட இருந்தோம் ஆனால் அங்கேயும் கூட இன்னும் ஒரு சட்ட சிக்கல் காரணம் ஒன்று தேயிலை சபையும் கூட அவர்களுக்கான ஒரு விதிப்படி தான் இயங்குகின்றது அவர்களுக்கான சட்ட திட்டங்கள் இருக்கின்றன அவர்களின் சட்ட திட்டப்படி அவர்கள் விதிப்படி இந்த தொகையை இந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு அதாவது ஆர்பிசி என்று சொல்லுவோம் பிராந்திய பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு ரீஜனல் பிளான்டேஷன் கம்பெனி கடனாக வழங்க முடியும் கடனாக வழங்கும் தொ தொகையை ஒரு க கால வரையறுக்குள் கம்பெனிகள் மீண்டும் அதனை திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு இடத்திலே இருந்தது இரண்டாவது இடத்திலே தேயிலை சபையின் இரண்டாவது நிலைப்பாடாக இருந்தது தொழில்துறையை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக நாங்கள் இந்த நிதியை கொடுக்க முடியும் என்ற இடத்திலே தேயிலை சபை இருந்தது அப்படி என்றால் இந்த இரண்டும் ஊடாகவும் அதனை பெற்று தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளமாக வழங்க முடியாது அதற்கு கம்பெனிகள் தயாராக இல்லை ஏனெனில் கடனாக வாங்கிய தொகையை தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளமாக வழங்கிவிட்டு கம்பெனிகள் திருப்பி கடனை செலுத்துவதற்கு தயாராக இல்லை இது யாருமே செய்ய மாட்டார்கள் எந்த ஒரு முதலாளியும் செய்யாத ஒரு வேலையாக தான் இதில் பார்க்க பார்க்க முடியும் நாங்கள் அதே நேரத்தில் தோட்ட தொழில்துறையை மேம்படுத்துவதற்காக அபிவிருத்தி செய்வதற்காக வழங்கப்பட்ட நிதியை எடுத்துக்கொண்டு அதிலையும் ஊடாகவும் சம்பளம் வழங்க முடியாது அதற்கும் கம்பெனிகள் தயாராக இல்லை கம்பெனிகள் தயாராக இல்லை என்றால் கம்பெனிகள் பயந்தன நேரடியாகவே என்னிடம் கூட கம்பெனிகள் இயக்குநர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் நிறைவேற்ற அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் நாங்கள் சம்பள சபையிலே தேயிலை சபையிலே இருந்து தே தோட்டங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்காக அபிவிருத்தி என்ற போர்வையிலே பணத்தை வாங்கி அதை நாங்கள் சம்பளமாக மக்களுக்கு தோட்டத் தொழிலில் கொடுக்கறது தயாராக இல்லை ஏனெனில் நாளை சட்ட சிக்கல் வந்தால் நாங்கள் எங்களால் விசாரணைகளுக்கு ஏறி இறங்க முடியாது நாங்கள் எங்களுக்கு இது கம்பி எண்ண முடியாது என்ற விடயத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இங்கே ஒரு சட்ட சிக்கல் இருக்கின்றது அதனால தான் இந்த ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்கப்படாமல் கொடுக்க முடியாமல் போனது ஏப்ரல் மாதம் அளவில் ஒரு தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது நீங்கள் தற்போது ஐக்கிய தேசிய கட்சியோடு தமிழ் போ கூட்டணியாக இணைந்து போட்டியிடுகின்றீர்கள் தொடர்ந்தும் அந்த கூட்டணி தான் நிலைக்குமா ஆமாம் நிச்சயமா எங்களுக்கு அந்த கூட்டணிக்குள் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கூட்டணிக்குள் எந்த பிளவும் கிடையாது நாங்கள் ஒருமித்த கருத்தோடு பயணிக்கின்றோம் ஆனால் மலையக மக்கள் முன்னணியில் பிளவுகள் இருப்பதாக தெரிகிறது இல்லை எதை எதை வைத்து சொல்கின்றீர்கள் கட்சியின் உதவி பொதுச் செயலாளர் அனுஷா வெ வேறான நிலைப்பாட்டு வெளி வெளியிட்டு வருகிறார் ஒரு பக்கம் ஒரே ஒரே ஊரில் கூட இரண்டு கூட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன மலையக மக்கள் முன்னணியின் இவ்வாறு நிலைமையில் இருக்கின்றன இங்கே பாருங்கள் இது இது ஒரு ஜனநாயக நாடு இந்த ஜனநாயக நாட்டிலே இவ்வாறான அரசியல் கட்சிகள் இருப்பதும் இது ஒரு வெகுஜன அமைப்பு மலையக மக்கள் முன்னணி என்பது வெகுஜன அமைப்பு ஒன்று மலையக மக்கள் முன்னணியை பொறுத்தளவிலே ஜனநாயகம் அதிகமாக இருக்கின்றது கருத்து சுதந்திரம் அதிகமாக இருக்கின்றது எமது மறைந்த தலைவர் அமரர் சந்திரசேகரன் அவர்கள் இந்த கட்சியை உருவாக்கிய போது மலையக மக்களை சுதந்திரமாக இயங்கும் ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கோடு தான் இந்த கட்சியை ஆரம்பித்தார் மலையக மக்கள் ஏனைவில் பிடியிலே இருந்து வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நோக்கோடு தான் இதனை ஆரம்பித்தார் மலையக மக்களின் உரிமைகள் தொடர்பான விடயங்களிலே வழிகாட்டியாக மலையக மக்களை வெளிப்படை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கோடு தான் மலையக மக்கள் முன்னணியை ஆரம்பித்தார் ஆகவே அவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட்ட மலையக மக்கள் முன்னணிக்குள் ஜனநாயகம் மிக அதிகமாக இருக்கின்றது கருத்து சுதந்திரம் மிக அதிகமாக இருக்கின்றது சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு நிலைமை 
மலைய மக்கள் முன்னணி போல் இருக்கின்றது ஆகிய மலைய மக்கள் முன்னணி பொறுத்தில் இது ஒரு குடும்பம் இந்த குடும்பத்திற்குள் கணவன் மனைவிக்குள் பிரச்சனை எழும்புவதும் மீண்டும் சமரசமாக போதும் போன்ற விடயங்கள் மிக குடும்பங்களுக்கு மத்தியிலே இவ்வாறு பிணக்கல் ஏற்படுவதும் சமரசமாக போதும் ஒரு பொதுவான ஒரு விடயம் ஆனால் அந்த வகையில் இதுவும் கூட இதனை நான் ஒரு 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 பாரிய விடயமாக நான் பார்க்கவில்லை ஆனால் கட்சியில் ஜனநாயகம் மீறப்பட்ட செயல்பாடுகள் இடம்பெறுவதாக அனுஷா குற்றம் சுமத்தி வருகிறார் தொடர்ச்சியாக இல்லை அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இல்லை அவ்வாறான ஒரு நிலைமை இல்லை ஏன்னா இல்லை ஒவ்வொருவரின் பார்வையிலே இங்கே பாருங்கள் இது ஒவ்வொருவரின் பார்வையை பொறுத்தது ஒருவருக்கு ஒரு சிலருக்கு சொல்ல முடியும் இது ஜனநாயக முறையிலே இது இடம்பெறவில்லை என்று சொல்ல முடியும் அல்லது இது ஜனநாயகத்துக்கு புறம்பாக கட்சியிலே ஒரு தான்றோடு தனத்திலே சிலர் செயல்படுகின்றனர் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியும் அவ்வாறு அல்ல மிக அதிகமான ஜனநாயகமாகவும் ஒரு கட்சிக்குள் இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் மிக அதிகாரப்போக்குடன் செயல்பட முடியாது ஒரு மட்டத்திற்கு அது இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நிர்வாகம் செய்ய முடியும் அந்த வகையிலே அவரின் பார்வையிலே அது அவ்வாறு இருக்குமா இருந்தால் அது அவரின் நிலைப்பாடு அது தான் அனுஷாவை பொறுத்த வரைக்கும் சமீபத்தில் தான் அரசியல் ஆரம்பித்திருந்தார் தற்போது அவர் பாராளுமன்ற தேர்தலில் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் என்ப என்று பிடிவாதமாக இருக்கிறார் அது சம்பந்தமான கருத்துக்களை தான் அண்மை காலமாக அவர் வெளியிட்டு வருகிறார் நீங்கள் அந்த கட்சியினுடைய சிரேஷ்ட உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில் அவருக்கு கூறுகின்ற அறிவுரை என்னவாக இருக்கும் இல்லை நான் இது இந்த 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 விடயத்திலே உண்மையிலே என்னை பொறுத்தளவில்லை நான் சந்திரசேகர் குடும்பத்தின் விஸ்வாஸ் இதில் மாற்று கருத்துக்கிடம் இல்லை நான் இந்த இடத்தில் இன்று இருப்பதற்கு காரணமே எனது மறைந்த தலைவர் அமர சந்திரசேகரன் தான் அவரின் பாசலில் வளர்ந்தவன் நான் அவரிடமிருந்து அரசியல் கற்றுக்கொண்டவன் நான் ஆகவே அந்த மறைந்த அமரர் சந்திரசேகரனாக இருக்கலாம் அவரின் குடும்பமாக இருக்கலாம் அந்த குடும்பத்திற்கு நான் என்றும் விஸ்வாஸ் இதிலே மாற்று கருத்துக்கிடம் இல்லை அந்த வகையிலே அனுஷா அனுஷா தர்ஷினி சந்திரசேகரன் ஏனெனில் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும்போது இருந்து என்னோட எனக்கு பரிச்சயம் அந்த இவரை பொறுத்தளவிலே இந்த விடயத்தில் அடுத்து இந்த பாராளுமன்ற எடுத்த எடுப்பிலே பாராளுமன்ற தேர்தல் என்ற ஒரு இலக்கை நோக்கி செல்லாமல் இன்னும் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிந்ததோடு முடிந்த கையோடு மாகாண சபை தேர்தல் வரவிருக்கின்றது இந்த மாகாண சபை தேர்தலுக்குள் காலடி வைத்து அதிலே வெற்றி பெற்று இந்த மக்கள் பிரயத்துவம் என்றால் எது அது எவ்வாறு இருக்கும் இருக்கும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் ஆழமாக ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதன் பிறகு அடுத்த கட்டமாக இவர் அடுத்த தேர்தலிலே பொது தேர்தலிலே பாராளுமன்றத்திற்கு பாராளுமன்ற பொது தேர்தலை போட்டியிட்டு பாராளுமன்ற பிரச்சனை மேற்கொண்டால் அது மிக மிக பொருத்தமானதாகவும் சரியானதாக இருந்திருக்கும் என்பது எனது நிலைப்பாடு அந்த இடத்திலே தான் இருக்கின்றேன் அதே நேரத்தில் அந்த புறம் இருந்து ஒரு ஒரு இதற்கு எதிர்வாதம் ஒன்றை முன்வைக்க முடியும் மீன் மீன் குஞ்சிக்கு நீந்துவதற்கு கற்றுத்தர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மீன் குஞ்சு இயல்பாகவே நீந்தும் ஆகவே நான் ஒரு அரசியல் குடும்பத்தை சார்ந்தவன் ஒரு அமைச்சரின் ஒரு கட்சியின் தலைவரின் மகள் நான் ஒரு அமைச்சரின் மகள் ஆகவே எனக்கு அரசியலை பற்றி சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாராளுமன்றத்தை பற்றி சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று ஒரு வாதம் அங்கேயிருந்து முன்வைக்க கூடும் இது நான் ஏற்கனவே சொல்லியது போல் இது ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட நிலைப்பாடு தனிப்பட்டவர்களின் எண்ணக்கரு அந்த வகையிலே அவர் பாராளுமன்றத்தில் போட்டியிட்டு பாராளுமன்றம் போக வேண்டும் என்ற ஒரு இடத்திலே இருந்தால் ஆண்டவனி அனுக்கிரகம் அதற்கு இருந்தால் அவரின் முயற்சியும் அதற்கு இருந்தால் அது அவ்வாறு இடம்பெறுவதற்கான வாய்ப்பில்லை என்று சொல்ல முடியாது கட்சி எப்படி தீர்மானத்தை மேற்கொள்ளும் இந்த இந்த விடயம் தொடர்பாக எமது கட்சியின் உயர்ப்பு இடமாக இருக்கின்றது கவுன்சில் எனப்படும் அந்த உயர்ப்பு இடம் ஒம்பது பேரை உறுப்பினர்களாக கொண்ட உயர்ப்பு இடம் அதற்கு பிறகு அதற்கடுத்ததாக இருக்கின்றது இரண்டாம் இரண்டாம் கட்ட அரசியல் பீடமாக இருக்கின்றது எமது மத்திய குழு அதில் சுமார் எழுபத்தைந்து உறுப்பினர் இருக்கின்றார்கள் இந்த உயர் அரசியல் பீடங்களான இந்த இரண்டு பீடங்களும் இன்று சனிக்கிழமை அட்டணிலே நாங்கள் கூடுவதற்கு இருக்கின்றோம் இந்த கூட்டத்திலே இது சம்பந்தமாக நிச்சயமாக கேள்வி எழுப்பப்படும் பிரஸ்தாபிக்கப்படும் அங்கே நாங்கள் அந்த இடத்திலே ஒரு சரியான முடிவுகளை அந்த இந்த கூட்டத்திலே நாங்கள் மேற்கொள்வோம் உங்களால் பதுளை மாவட்டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விடயம் அறுநூறு பட்டதாரிகளை உருவாக்கும் ஒரு வேலை திட்டம் பின்னர் அது மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக எழுந்து எழுந்து நிறைவடைந்து விட்டதா என்று தெரியவில்லை முஸ்தபா யூனிவர்சிட்டி இதில் 
தமிழ் மாணவிகள் மாணவர்கள் முஸ்லிம்களாக மாற்றப்படுகிறார் என்ற ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து குழப்பிடிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த இந்த மாணவர்களின் தற்போதைய நிலை என்ன ஆமாம் இந்த விடயத்தை பொறுத்தளவில் இது ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு விடயம் இது எவ்வாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எமது பாராளுமன்றத்திலே ஒவ்வொரு நாட்டோடு சிநேகபூர்வ அமைப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன அந்த வகையிலே இலங்கை ஈரான் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சிநேகபூர்வ அமைப்பு இந்த அமைப்பிற்கான தேர்தல் பாராளுமன்றத்திலே சபாநாயகர் கரு ஜெயஸ்வரி தலைமையிலும் அதே நேரத்தில் அந்த நாட்டின் இலங்கை தூதுவராக இருந்த இருந்தவரின் தலைமையிலும் தான் அது பாராளுமன்ற கட்டிட தொகுதியிலே இடம்பெறும் இடம்பெற்றது இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நவம்பர் மாத மொழியிலே அந்த 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 தேர்தல் இடம்பெற்றது இவ்வாறு இந்த சிநேகபூர்வ அமைப்புகள் இடம்பெறும் அந்த அனைத்து கூட்டங்கள் நான் தவறாது கலந்து கொள்வேன் அது ஈரான் நாடு அல்ல இந்தியாவாக இருக்கலாம் இங்கிலாந்து நாடாக இருக்கலாம் கனடாவாக இருக்கலாம் அனைத்து நாடுகளின் கூட்டங்களும் நான் தவறாது கலந்து கொள்வேன் அவ் அந்த வகையில் இந்த இந்த கூட்டத்தில் நான் கலந்து கொண்டேன் அன்று நான் இந்த இலங்கை ஈரான் பாராளுமன்ற சிநேகபூர்வ அமைப்பின் உப தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டேன் உப தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்டேன் அந்த உப தலைவராக தெரிவு செய்யப்பட்ட பின்பு தான் இந்த இந்த ஈரான் நாட்டோடு ஒரு உறவு ஏற்பட்டது என்னை பொறுத்தளவில் எந்த நாட்டு தூதுவரை சந்தித்தாலும் சரி எந்த நாட்டின் பிரதிநிதிகளை சந்தித்தாலும் சரி நான் எமது மக்களை பற்றி எடுத்து கூறி அவளிடமிருந்து என்ன உதவியை பெற முடியும் என்பதிலே நான் மிக அக்கறையோடு செயல்படும் ஒருவன் அந்த வகையில் யாருக்கு யாரையும் என் அவர்களிடமிருந்து எமது சமூகத்துக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் எதாவது நன்மை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று எனது மனதிலே தோண்டினால் நான் அவர்களோடு சம்மந்தப்பட்டோடு பேசுவேன் அந்த வகையில் இந்த இந்த இதற்கு பிறகு இந்த தேர்தலுக்கு பிறகு நான் ஈரான் தூதுவரோடு ஒரு சந்திப்பை மேற்கொண்டு இவ்வாறு எனது மக்களுக்கு எதை எவ்வாறான உதவிகளை செய்ய முடியும் என்ற ஒரு விடயத்தை நான் அவரிடம் பயந்த போதுதான் இந்த பல்கலைக்கழகம் சம்பந்தமாக அவர் என்னிடம் தெரிவித்தார் எங்களது நாட்டிலே இந்த தலைமை பல்கலைக்கழகம் இருக்கின்றது இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு உலக அளவை நிதியில் அறுபது கிளைகள் இருக்கின்றன இந்த அறுபது கிளைகள் கிளைகளில் எங்கள் இலங்கையிலும் கூட ஒரு கிளை இருக்கின்றது இங்கே கொள்ளுப்பிட்டியிலே கோல்ஃபேஸ்டர் சென்ற இடத்தில் எங்களது கிளை அமைந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த கிளையின் ஊடாக உங்களது மாணவர்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய முடியும் என்ற அந்த ஒப்புதல் கிடைத்தது அதன் பிறகு தான் இது பதிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது ஆகவே இவ்வாறு கொண்டு வரப்பட்ட இந்த அரசு அறிவியல் விஞ்ஞானம் இந்த அரசு அறிவியல் விஞ்ஞானம் என்பது உலக அளாவிய ரீதியிலே அரசு அறிவியல் விஞ்ஞானம் என்பது கிறிஸ்தவ மதத்திலே சார்ந்தது ஏனெனில் அரசு அறிவியல் விஞ்ஞானம் என்று வரும்போது அரசனையும் மக்களையும் சார்ந்த ஒரு பிரதான கருப்பொருளாக அது உள்ளுக்கு இருக்கின்றது ஆகவே எமது உலகளாவிய ரீதியிலே கிறிஸ்தவ மதத்தை அடிப்படையாக கொண்டது தான் அரசு அறிவியலாக இருக்கின்றது இதுதான் அதன் கருப்பொருள் அந்த வகையிலே இந்த இது இது கொண்டு வந்தபோது மிக நேர்த்தியாக இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன ஆறுநூற்றி முதலாவதாக எல்லாம் எழுநூற்றி இருபது பேர் இதற்கு விண்ணப்பித்தார்கள் எழுநூற்றி இருபது பேர் விண்ணப்பித்தார்கள் இந்த எழுநூற்றி இருபது பேரிலே சுமார் நூற்றி இருபது எண்பது விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன காரணம் அவற்றில் பொருத்தமான தகுதி இருக்கவில்லை ஏனெனில் பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்தவரையிலே பல்கலைக்கழகம் என்ன சொன்னது என்றால் வயது எல்லை பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் உயர்தரத்திலே மூன்று பாடங்களிலே கட்டாயம் சித்தி இது சித்தி அடைந்திருக்க வேண்டும் அவ்வாறு சித்தி அடைந்திருந்தால் மாத்திரமே இதனை நாங்கள் இங்கே அவர்களை அவர்கள் விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னார்கள் அந்த வகையிலே அந்த எழுநூற்றி இருபது விண்ணப்பங்களிலே சுமார் எண்பது விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டன மிகுதி அறுநூற்றி நாற்பது வினாக்கள் விண் விண்ணப்பங்கள் ஏற்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன அந்த விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதிலும் சுமார் என்னை பொறுத்தளவில் ஒரு அறுபதுக்கும் அதிகமான முஸ்லீம் விண்ணப்பதாலும் இருந்தார்கள் காலப்போக்கிலே முஸ்லீம்களை பொறுத்தளவில் அவர்களிலே காலப்போக்கிலே சுமார் அதிலிருந்து நாற்பது பேர் விலகி போனார்கள் இன்னும் இருபது பேர் தொடர்ந்தார்கள் இந்த ட்ரொப் அவுட்னு சொல்வது வழக்கமான ஒரு விடயம் நேரடி இவ்வாறானால எந்த ஒரு பல்கலைக்கழக தெரிவானாலும் அங்கே போய் மூன்று மாதங்களிலிருந்து விலகி வருவதும் ஆறு மாதத்தில் விலகி வருவதும் எமது நாட்டிலே இருக்கும் ஒரு சாதாரண விடயம் அந்த வகையிலே இல்லை வந்தவர்கள் இந்த இடைவிலகல் என்ற வகையிலே ட்ரொப் அவுட்ஸ் என்ற வகையிலே சுமார் நூற்றி இருபது பேர் அதிலிருந்து இடைவிலகலிலே விலகி போனார்கள் 
ஐநூற்றி இருபது பேர் தொடர்ச்சியாக படித்து வந்தார்கள் ஐநூற்றி இருபது பேர் தொடர்ச்சியாக படித்து வந்தார்கள் இந்த தொடர்ச்சியாக படித்து வந்த இந்த விடயத்திலே உடம்பொழியே எல்லா மதங்களை மதங்கள் சார்பாகவும் அங்கே படிக்க படிப்பது கொடுக்கப்பட்டன ஏன்னா அரசறிவியல் என்று வரும்போது எல்லா மதங்களையும் சார்ந்ததாக இருக்கின்றது கிறிஸ்தவ மதம் அடிப்படையாக இருக்கின்றது இந்த அரசறிவியல் விஞ்ஞானத்தில் அங்கு அதுக்கு புறம்பாக இங்கே பௌத்த மதம் படிப்பிக்கப்பட்டது பிள்ளைகளுக்கு இந்து சமயத்தை பற்றி படிக்க படிப்பிக்கப்பட்டது இஸ்லாம் சமயத்தை பற்றி படிப்பிக்கப்பட்டது ஆகவே இங்கே அரபு மொழி படிக்கப்பட்டது இந்த இவ்வாறு படிப்பிக்கப்பட்ட போது இது 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 அனைத்தும் ஒன்றும் அங்கே கட்டாய பாடமாக இருக்கவில்லை இந்த சமயம் சார்பான பாடங்கள் ஒன்றுமே கட்டாயமான பாடங்களாக இருக்கவில்லை அவை ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு பாடங்கள் படிப்பிக்கப்பட்டன இந்த முப்பத்தி ரெண்டு பாடங்களே முப்பது பாடங்கள் பரீட்சைக்கு வரும் இரண்டு பாடங்கள் ஆப்ஷனல் பாடங்கள் ஆகவே இந்த சமயம் சார்பான விடயங்கள் இந்த ஆப்ஷனலுக்குள்ளே தான் இருந்தது விரும்பியவர்கள் படிக்கலாம் விரும்பாதவர்கள் விட்டு விடலாம் என்ற நிலைமை தான் அங்கே இருந்தது ஆகவே அதிலே ஒரு சிலர் விரும்பிய படித்தார்கள் அரபி பாசை தெரிந்து கொண்டால் அது இன்னொரு பாசை என்று விரும்பிய படித்தார்கள் ஏனைய சமயத்தை பற்றி படித்து படிப்பித்ததை போலவே தான் இந்த குரானை பற்றியும் ஒரு அடிப்படை போதனை நடந்தது அதில் இல்லை என்று நான் சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் அதை அதில் 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 அதை படித்தார்கள் என்பதற்காக மதம் மாற்றமோ அல்லது இங்கே இருந்து தமிழர்கள் முஸ்லீமாக மாறிவிட்டார்களோ என்று இல்லை அப்படி என்றால் அங்கே படித்த முஸ்லீம் பிள்ளைகளும் இந்துவாக மாறி இருக்க வேண்டும் தமிழாக மாறி இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் இந்துவாக மாறி இருக்க வேண்டும் இந்து கிறிஸ்தவர்களாக மாறி இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் வைத்த குற்றச்சாட்டுகளெல்லாம் ஒரு அரசியல் நோக்கத்தை கொண்டு முன்வைத்த ஒரு குற்றச்சாட்டு ஆகவே இது தொடர்பாக ஆகவே அதுக்கு பிறகு இந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் தேதி இருபது மணிக்கும் இந்த இந்த விடயங்கள் சம்மந்தமாக நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சுருக்கமாக கேட்கிற இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக நாம் நிறையவே விவாதித்திருக்கிறோம் இந்த உங்கள் பல்கலைக்கழகம் நீங்கள் ஆரம்பித்த இந்த வேலை திட்டம் சம்பந்தமாக நிறைய விவாதித்திருக்கிறோம் இந்த அறுநூறு மாணவர்கள் நீங்கள் கூறியது போல கிட்டத்தட்ட அறுநூறு ஐநூற்றி இருபது மாணவர்களுடைய எதிர்காலத்தை நீங்கள் பொறுப்பேற்றிருந்தீர்கள் உங்களுடைய வேலை திட்டத்தின் கீழ் அவர்கள் அவர்களில் பலர் தற்போது பட்டப்படிப்பும் இல்லாமல் நிரந்தரமான ஒரு அரசாங்க வேலைவாய்ப்பும் இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலைமையை நான் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அண்மையில் கூட இந்த உங்களுடைய உங்களுடைய வேலை திட்டத்தின் கீழ் கல்வியை தொடர்ந்த ஒரு மாணவி செட்டியார் திருவில் நகை காடை ஒன்றில் வேலை செய்வதை நான் கண்டேன் இந்த மாணவர்களுக்கு நீங்கள் கூறக்கூடிய பதில் என்னவாக இருக்கும் இல்லை இந்த இந்த இது இது அவர்களுக்கு தெரியும் மிக நேர்த்தியாக போன இந்த இந்த பட்டப்படிப்பு எதனால் நின்று போனது யாரால் இது இல்லாமல் போனது ஏன் இது இல்லாமல் போனது என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இது இதில் எந்த வகையிலும் இது என்ன என்ன எவருமே இதிலே ஒரு குற்றவாளியாக பார்க்க முடியாது நான் எந்த ஒரு நல்ல இதை தான் செய்தேன் ஒழிய எந்த கெடுதலும் செய்யவில்லை ஆகவே இவ்வாறான ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தியவர்கள் யார் என்பது முழு முழு மலையத்துக்கும் தெரியும் பதிலைக்கும் தெரியும் மலையத்துக்கும் தெரியும் அவர்களெல்லாம் தண்டனை இருக்கின்றது இல்லை இல்லை இவருக்கும் இவரை பொறுத்தளவிலும் கடவுள் தண்டனை இருந்து எவராலும் தப்பிக்க முடியாது ஆகவே இதை செய்தவர்களுக்கு கடவுளின் தண்டனை இருக்கின்றது அதை நாங்கள் அரசன் நன்று கொள்வான் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் என்று சொல்வோம் ஆகவே நாங்கள் பார்க்கத்தான் போகின்றோம் ஆகவே கடவுளின் தண்டனை எவ்வாறு இருக்க போகின்ற என்பதை நாங்கள் பார்க்கத்தான் போகின்றோம் ஏனெனில் இது வந்த பிறகு இந்த ஐநூறு பிள்ளைகளின் பெற்றோர்களும் சபித்தார்கள் சம்மந்தப்பட்டவர்களை இதை கெடுத்தவர்களை சபித்தார்கள் இன்னும் சபித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் சொல்லும் போல சொல்வதை போல இந்த பட்டம் பெறாதவர் என்றால் இப்படி தவித்து கொண்டிருக்கார் என்று சொல்வதிலே என்னால் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏனெனில் இந்த பட்டப்படிப்பை மேற்கொண்ட அனைவரும் உயர்தரத்திலே மூன்று பாடங்கள் சித்தி அடைந்தவர்கள் ஆகிய உயர்தரத்திலே மூன்று பாடங்கள் சித்தி அடைந்தவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஆகவே இதனால் தொழில் வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விட்டது என்ற என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை இந்த பட்டப்படிப்புக்காக செலவழித்திருக்கிறார்கள் ஆமாம் இது 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 யார் இன்னும் அது அந்த பட்டப்படிப்பு வீணாக போனதுக்கு யார் காரணம் நான் காரணமா நான் வீணடித்தேனா அரசியல் நோக்கத்திற்காக இதனை அரசியல் ரீதியாக என்னை பழி வாங்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்பாவி பிள்ளைகள் பழிக்கடவுளாக மாறி போனார்கள் சரி நிகழ் அதே அதே நேரத்தில் நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் இந்த இந்த அல்முஸ்துவா பல்கலைக்கழகத்தை பற்றி கேட்டதினால் நான் என்னிடம் இங்கே இருக்கின்றது இது சம்பந்தமாக பேராசிரியர் மலையக சமூகத்திலே என்றும் கூட விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய பேராசிரியர்கள் ஒருவராக இருக்கின்றார் பேராசிரியர் தனராஜ் அவர்கள் அவர் பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர்களாக துணைவேந்தராக இருந்தவர் பாரகமை தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரியாக இருந்தவர் அவரின் பதிவு ஒன்று என்னிடம் இருக்கின்றது இந்த அல்முஸ்தபா பல்கலைக்கழகம் தொடர்பாக அவர் மேற்கொண்ட பதிவு சுமார் ஆற
உங்களுக்கு நான் அதனை அனுப்பி வைக்கின்றேன் அல்லது இப்பொழுது அதை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றாலும் கூட அதை பதிவாக இங்கே இந்த இடத்திலேயே மேற்கொள்ள முடியும் ஆகிய அவரின் நிலைப்பாட்டிலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எவரும் இவ இவரின் இவர் நிலைப்பாட்டை மாற்றி சொல்வதற்கு எம்மால் முடியாது நாங்கள் அந்த அளவிற்கு கல்வி நான்கள் கிடையாது கல்வித்துறையிலே ஒரு பேராசிரியர் அவர் இதனை சொல்லுகின்றார் மிக வெகுவாக வரவேற்கின்றார் இது ஒரு நல்ல திட்டம் என்று சொல்லுகின்றார் அரவிந்தகுமார் மலைய மக்களுக்கு செய்த ஒரு சிறந்த வேலை திட்டம் என்று சொல்லுகின்றார் ஆகவே அதை அவ் அவ்வாறான ஒரு பேராசிரியர் மலையக சமூகத்தைச் சார்ந்த ஒரு பேராசிரியர் சொல்லும்போது சில்லறைகள் சொல்லுகின்றன இவை இவையினூடாக மத மாற்றத்திற்கும் அல்லது எமது பிள்ளைகளை திசை திருப்புவதற்குமான ஒரு செயல்பாடு என்று கல்வியை பற்றி ஞானம் இல்லாதவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் சார் இத்துடன் நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்வோம் எமது கலையத்துக்கு வந்து எமது கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கி உங்க உங்களுக்கு எமது நன்றிகள் நன்றி வணக்கம் வாய்ப்பளித்தவங்களுக்கு நன்றி இந்த விருதுகள் நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கலந்து கொள்ள கிடைத்த வாய்ப்பை நான் பெருமையாக கருதுகின்றேன் ஏனெனில் இவ்வாறு கூறும்போது இவ்வாறு இருக்கும்போது ஒட்டுமொத்தமான ஒரு செய்தி மக்களுக்கு அனைவருக்கும் ஒரே நேரத்தில் போய் சேர்கின்றது ஆகிய இவ்வாறு போய் சேரும்போது அது எமது மக்களின் வளர்ச்சிக்கு மேம்பாட்டுக்கு மக்களின் தெளிவுக்கு தெளிவை பெறுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த விழுதிகள் நிகழ்ச்சியினூடாக மக்களுக்கு போய் கிடைக்கின்றது தெரிகின்ற சேர்கின்றது என்று பார்க்கும்போது அதனை நாங்கள் வெகுவாக பாராட்ட வேண்டியிருக்கின்றது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றது நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னொரு அரசியல் பெருமுகளுடன் சந்திப்போம் வணக்கம்